Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos al libro de Sigún de Samuel, capítulo 5, que no lo terminamos. Una buena noche a los hermanos que nos ven por las eh, redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. Eh, gloria a Dios. Está el pastor hablando de los milagros que están aconteciendo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que pongamos nuestra mirada en el Hacedor de la vida, el Consumador de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó con un solo propósito, dar vida, salud y liberación. Amén. No hay por qué preocuparse. Todo, toda la pandemia solamente son, esas son obras del enemigo. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia y en Él confiamos. Amén. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 5, 11. Quedamos eh, en la mitad del, del, del capítulo de la semana pasada. Pongámonos de pie, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 11. Amén. ¿Qué pasa con tu vida, niño? Ábramela, por favor. Aquí se viene a leer Biblia. Aquí se viene a enseñarse la Biblia y aprender de la Biblia. Amén. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También irá el rey de Tiro, envió embajadores a David. Y madera de cedro y carpinteros, canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Buenas noches, Padre. Buenas noches, hijo. Buenas noches, Espíritu Santo. En esta noche nos presentamos en tu casa de oración. Hemos venido a humillarnos, a buscar de tu rostro. Hemos venido a aprender de tu palabra. Queremos saber más de ti, Señor. En esta noche te pedimos que abra nuestros oídos espirituales para entender lo que tú nos vas a hablar esta noche, Señor. O hablo vida a los que están cansados, agotados, agobiados y reprendo todo cansancio, todo agotamiento. Toda tristeza, dolor, angustia se va ahora en el nombre de Yeshua Hamashi. En ese nombre hay poder que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Declarando y decretando victoria, bendición, liberación, fuerzas triplicadas como la del búfalo. En esta noche hemos venido a conectarnos con tu santo espíritu, Padre. Glorifícate en cada vida, en cada, en cada necesidad. Abre puertas de bendición a aquellos que necesitan que se le abran puertas. Señor, provee a aquel que necesita, porque tú eres Jehová, iré nuestra provisión divina y tú suplirás según tus riquezas en gloria, Padre. Sé tú en esta noche con cada uno de nosotros. Escucha nuestra súplica, Señor. Si hemos faltado o hemos fallado, tú lo sabes, Señor. Perdónanos y límpianos y purifícanos. Y haz acepta esta palabra en esta noche. Pasa un carbón encendido sobre mi boca, Señor para que fluya tu poder, tu autoridad, tu sabiduría, tu entendimiento y tu gloria se haga manifiesta. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Tome sus asientos. El rey irá, envía embajadores, le manda ayuda a nuestro hermano eh, David. Usted sabe qué bonito es cuando alguien sabe que usted acaba de, de coger un puesto y lo va y le da congratulaciones, en, con alegría. Y mira, te voy a ayudar, te voy a... No, no, no va y te dice, mira, eres rey. Bueno, vamos a ver si tú puedes hacer esa posición. No, este hombre abiertamente le dijo, te voy a ayudar. Le mandó carpintero, le mandó gente. Qué lindo, hermano, cuando otra gente extranjera, que no era ni del pueblo de Israel, se extiende su mano de amor y de misericordia para ayudarte. Gloria a Dios. Cuánto aquí estamos, que somos de diferentes países, ¿verdad? Y cómo hemos ayudado y cómo el Señor ha ayudado al ministerio Palabra Revelada para extender su mano poderosa a tantas personas y gloria a Dios, porque así tenemos que hacer, hermano, esa es parte de la obra de Dios, amarnos, ayudarnos, levantarnos unos a los otros. Él extendió su mano y le dijo, David, no te preocupes. Voy a mandarte todo lo que tú necesitas. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 60. Isaías 60. Es después de los Salmos. Isaías 60. Gloria a Dios. Creo que es 60 a 10, si no me equivoco. 60 a 10. Alguien que lo lea, por favor. Y extranjeros edificarán tus muros y tus reyes te servirán porque en mi ira te castigué. Más 
con mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Extrajeron, edificaron tu muro y sus reyes te servirán. Gloria a Dios. Ese es el pueblo de Israel que estaba en una posición espiritual bien en este momento. David era un rey escogido por Dios. No era un rey puesto por hombres. Amén. Gloria a Dios. Cuando estos hombres son puestos por Dios porque ellos saben dirigir. Están capacitados, están instruidos. Dios lo usa poderosamente. Ahora vamos otra vez a segunda de Samuel, capítulo 5. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo. Después viene otra etapa. Y dice que los hijos de David nacido en Jerusalén. Alguien que me los lea del 13 al 16, por favor. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén. Samua, Sobat, Natán, Salomón, Ibai, Elisuán, Nefren, Hatia, Elisana, Eliana, Eliana y Elifele. Aquí se dice que David tomó más mujeres, más concubinas en Jerusalén y tuvo como, eh, ¿cuántos hijos dicen ahí? Como 11 hijos, ¿no es así? Samúa, Sobá, Natán, Salomón, Ijabar, Ilizú, Nefe, Lafía, Elisama, Eliada y Elifelet. 11 hijos más. Hermano, ahí hay una situación delicada porque... Había instrucciones para el rey también. Había mandamientos para el pueblo de Dios. Pero también Dios había dado palabras para los reyes. O sea que Dios no quiere decir que porque usted estaba en una, una, una posición privilegiada, usted podía hacer lo que le daba la gana. No, 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 no. Vamos a, a, a Deuteronomio, eh, capítulo, ¿qué dice? Capítulo 17, creo que. Deuteronomio 17. ¿De qué? 17, 7. Deuteronomio. Deuteronomio dice. ¿Qué dice ahí? Al principio dice instrucciones acerca de un rey, ¿verdad? Ese es el título, pero en el, en el 17, ¿qué dice? ¿17 qué? 17, 17 de Deuteronomio. Si tomara para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará. Para sí en abundancia. Oye, rey, te voy a decir algo. Cuídate de las mujeres. Cuídate de esto porque te van a desviar tu corazón. Esto es una situación delicada. ¿Por qué se desvió nuestro hermanito Salomón, el hijo de David? Las mujeres lo llevaron a adorar dioses, a hacer tantas cosas. Un hombre que al principio fue puesto por Dios. Un hombre que iluminaba por todos lados por su sabiduría. Todo el mundo quer quería conocer a, 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 a Salomón por su, por su persona, por la sabiduría que Dios le había entregado. Pero comenzó a casarse con mujeres de todas las regiones, de todos lados, la que viniera, la que... Vamos, hermanos, a buscar Primera de Reyes, capítulo 11. De, de, de Oterón. Te quiero leyendo, Luisito. Luisito Rodríguez. 11. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Salomón? La dificultad más grande que él tuvo fue con las mujeres. Y eso que había instrucciones para los reyes. Tengan cuidado para que no le desvíe que su corazón. ¿Cuántas personas pierden sus negocios? Pierden todo su dinero. Prácticamente muchos hombres han perdido hasta la vida por meterse en Dios con mujeres. Dice así. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Setea. Gente de las cuales Jehová había dicho a sus hijos, hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó 
Salomón con amor, a las que se le había dicho, no te juntes con ella. Era como si le había dicho, júntate con ella. A veces el mundo le gusta hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y por eso le salen las cosas mal. El mundo hace todo lo contrario a lo que Dios dice. Y después dice, ¿por qué esto me salió mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo diga, ¿por qué? Di? Porque yo soy desobediente. Me gusta hacer lo que me da la gana. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron, ¿qué? Su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí estaba el hijo también de David, buscando lo que no tenía que buscar. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, a Milcot, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hermano, estamos hablando de cosas serias. Ese dios de Moloc, él pedía a los niños recién nacidos que se los entregaran como regalo. Y le entregaban estos judíos, regalaban sus hijos y lo entregaban a matarlos vivos. Los quemaban vivos. ¿Qué más dolor tenía Dios de un pueblo que había sacado de esclavitud? Que les había alertado que no se juntaran con esos países, con esas personas, porque no tenían la misma cultura no tenían el mismo conocimiento del Dios que ellos habían visto un Dios que los había llevado por un desierto 40 años, un Dios que los había alimentado por 40 años dice que aún ni su ropa ni su zapato se dejaron sino que crecía la ropa juntamente con ellos y sus zapatos crecían juntamente con ellos, o sea que ellos vieron la gloria de Dios, vieron un Dios vivo, un Dios de verdad y esta gente adoraban dioses satánicos, que pedían muerte, que pedían sangre que les pedían cosas muy malas y perversas. Y sobre todo Salomón, un hombre que Dios le había entregado todo, le había dado todo. Él no solamente buscó las mujeres de Israel, sino mujeres por todos lados. Todo lo que se le asomaba. Y hermano, eso es lo que hace Satanás. Pervertir tus caminos. Cuando tú te desvías de la verdad. Por eso es que nosotros leemos la Biblia. Por eso es que nosotros oramos. Por eso es que venimos a la, a la iglesia. Aunque el mundo lo vea como fanatismo, sabemos que para nosotros es bendición. Porque esta es una alerta que cada día tenemos que tener una comunión íntima con Dios para que nuestro corazón no sea desviado a hacer cosas que no tenemos que hacer. Mientras usted se mantenga en la iglesia orando y clamando, usted no tiene ganas de hacer otras cosas en la calle que no debe hacer. Y si usted tiene ganas de hacer cosas malas, pídale, Señor, líbrame y sáname para que yo pueda caminar en tu verdad. La oración tiene poder, mis amados. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Él compartió con todas estas mujeres. Él compartió, hizo lo mismo que ellas hacían. ¿Y quién se enojó? Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces, dos veces Dios le habló, pide lo que tú quieras, hijito mío, y cuando le pidió que lo ayudara, que le diera sabiduría para él poder eh, bendecir, us, eh, que lo usara como instrumento para guiar ese pueblo que no era su pueblo, Dios le dijo, como no me has pedido la, 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 la sangre, ni, el, ni, ni me has pedido la muerte de tus enemigos, te voy a dar aún lo que tú no has pedido, o sea, Dios estaba con él, pero tanto le dio tanta bendición le dio que se contaminó. Por eso que a veces Dios no le puede dar demasiado a la gente. Porque darle demasiado se olvidan de Dios. Muchos dicen, mejor dame lo que necesito para que no me olvide de ti. Y no me des pobreza para que eh, hable contra ti. Pero Dios se enoja con David porque le había dado demasiadas bendiciones. ¿Cuánto Dios no te ha dado a ti, mi hermano? 
sobre todo en este momento de pandemia, que tú estás respirando, que tú estás caminando, que tú estás en una iglesia cuando millones de iglesias están cerradas en el mundo entero. Esta es una iglesia que no se ha cerrado, gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos de pie ahí, clamando, suplicando, intercediendo, no solamente por nosotros, sino orando por los otros pastores, por las otras iglesias, orando por los enfermos, por los necesitados, orando por esta pandemia que se vaya pronto, ese espíritu de muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. A eso está llamado el pueblo de Dios, amén. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a Dios es ajeno, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tú no hagas? Y tú las sigues haciendo. Y las sigues haciendo. Y las sigues haciendo. Después vienen los problemas, vienen la, las cosas. Y tú dices, ¿y por qué me pasó esto a mí? Si tú eres un, un desobediente. Sigues contrario a la palabra de Dios. Y aún Dios te trae a un lugar de refugio para cuidarte. Y sigues haciendo lo mismo pensando lo mismo cuídate que Dios llega a los pensamientos de nosotros también y dijo Jehová a Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé en la mano de tu hijo pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mira el amor de Dios. O sea, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él dijo que, que esta tribu era una tribu elegida, y David era un hombre elegido. Salomón era hijo de David. Él había hecho muchas cosas que a Dios no le agradó, y Dios estaba a punto de quitarle su reino. Amén. Vámonos otra vez a segunda de Samuel, capítulo 5. Y vamos a comenzar. Otra vez comienzan los problemas de David con los filisteos. Ustedes no saben que los filisteos nunca se acababan. Tenían guerra con los filisteos y aparecían más filisteos. El filisteo es tipo Satanás. Que él siempre está velando para ver qué hace contra ti. En qué momento te agarra. En qué debilidad. Porque él te está vigilando. El mundo debe saber esto. El diablo vigila tus pasos, tus entradas. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te mueves? ¿Qué estás haciendo? Hijo de Dios, ten, ten cuidado. No quiere decir que porque tú no estás en la iglesia, Dios no tiene el ojo arriba de ti. El Dios de nosotros te está mirando donde tú estás y lo que estás haciendo. Aunque no estés dentro de la iglesia. Oyendo los filisteos que David, vamos al 5.17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré con, contra los filisteos, los entraré, entregaré en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David era una persona sabia en ese aspecto. Nunca se movía si él no consultaba a Dios. Hermano, por muy pequeña que sea su situación, consulte a Dios. Porque Dios está en las cosas muy pequeñas, pero también está en las muy grandes. Dios quiere saber de ti. Pídele, Señor, esto es correcto, esto lo debo hacer, no lo debo hacer. Hermano, cuando usted ora a Dios, usted va a recibir respuesta. Ahora, no haga oraciones macrowave, que las oraciones hay cinco segundos. Oro ahora en cinco minutos y cuando salgo a la puerta ya quiero respuesta. Dios no funciona así. Dios no es un títere ni Dios es un muñeco. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Dice que David consultó a David y él nunca dejaba de buscar de su presencia vamos a buscar el salmo 81 los salmos están en la mitad de la biblia el salmo 81 10 
si el hombre es inteligente, consulta con Dios todos sus caminos. El hombre es sabio, busca dirección del Espíritu Santo. Busca dirección para su vida, para sus hijos, para su familia. El Salmo 81, vamos a comenzar. Eh, sí, vamos a comenzar en el 11. Pero mi, eh, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios, ¿qué? Consejos. No buscaron de Dios. Y por eso la gente se estrella. Va a comprar una casa, va a comprar un carro, va a hacer esto, va a hacer otro. Tenga cuidado, clame a Dios primero. Quiere moverse a una ciudad, a otra ciudad. Se quiere casar. Está haciendo planes para ciertas cosas. Tenga cuidado. Dice, lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron sus propios, ¿qué? Consejo. O, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Ese es el problema. Que si usted tiene un enemigo, ore al Señor, el Señor, tengo este problema en mi camino. Ayúdame en este problema. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Esto me está perturbando. Esto me está molestando. Yo no sé cómo lidiar con este problema. Yo no sé cómo lidiar con esa persona. Yo no sé cómo lidiar con mi jefe. Yo no sé. No quiero hablar cosas que no debo hablar. Ayúdame, Señor. Yo quiero que tú seas mi guía. Y tal vez lo que tú tienes pensando en tu mente algo malo, y yo te voy a decir, no, no funciones de esta manera, haz esto. Porque si tú lo haces de esta manera, tú vas a salir bien. Si tu jefe te ha hecho daño, te ha hablado con palabras muy, muy feas, o te ha hecho cosas que tú te sientes adolorido, tú pides al Señor que te guíe cómo hablar de esa persona y ora por esa persona. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momentito habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra su adversario déjame la carga a mí no vengas tus agravios no metas el dedo donde no lo tienes que meter no te muevas confía en mí, confía en tu Dios yo soy tu hacedor yo soy tu, tu amigo yo quiero ayudarte eso es lo que dice la Biblia en todos lados donde se mete encomienda a Jehová tu camino y él hará aún te dice, está quieto que yo soy Jehová no te muevas no pelees con el adversario no te pongas de tú a tú con ellos espera en mí descansa en mí, confía en mí yo voy a hacer lo que tú no tienes, tú no entiendes que yo veo lo que tú no ves yo entiendo lo que tú no entiendes deja la carga a mí Gloria a Dios. En un momentito, si tú me habías dejado ese problema a mí, en un momentito yo te lo arreglo. Pero no, tú te tiraste por la tangente. Te metiste donde tenías que meter. Dicen vulgarmente, metió la pata hasta el fango. Porque no buscó a Dios. Y así está el mundo, metiendo la pata hasta abajo. Y por eso estamos perdidos, porque no le damos oportunidad al que quiera arreglar tu vida. Él quiere enderezar tus pasos, él quiere enderezar tu vida, él quiere bendecirte, pero tú no lo dejas que él se mueva. Y ahí está el problema. El después estamos llorando, pero ¿por qué me pasó esto? Oye, pero si tú nunca me buscaste a mí, tú nunca me dijiste ese problema. Si tú me lo habías dicho, encantado de la vida, dice el Señor, yo había resuelto tu problema. Pero tú lo quisiste hacer a tu manera. Y la mayoría de nosotros somos así, hermano. Todos lo hacemos así. Yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero, y comenzamos hasta zapateamos. Esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Tú no viste gente que zapatea. Ahora mismo, Señor, esto es lo que yo quiero. Esta es la mujer que yo quiero. Este es el hombre que yo quiero. Este es el trabajo que yo quiero. Y el Señor, si lo dejas a él, dice el Señor, pero si eso no te conviene, mi hermano, todavía no es el tiempo, tú tienes que esperar. Hay que enderezar muchas cositas en ti. Hay que sanar ciertas áreas en tu vida. 
tú no estás preparado para ese trabajo, tú no estás trabajado para eso, tú no estás preparado para esto, te estoy entrenando, te estoy enseñando, paciencia hermano, paciencia, el mundo no tiene paciencia, ¿qué nos está enseñando la pandemia mi amado? Paciencia, está metido en una casa, no puede salir, en algunos países como mi país, Panamá, los unos días son para las mujeres, otro día para los hombres. La gente no puede salir como hombres y mujeres revueltos, ¿no? Panamá tiene un, un sistema bien fuerte. Yo creo que las mujeres salen los lunes, los miércoles, los viernes, los hombres martes, jueves y sábado y entran por la cédula, el número de cédula. Un control grandísimo. Eso no nos enseña paciencia, mis hermanos. ¿Ah? Usted se puede imaginar cuánta gente tenía una vida bien desordenada y Dios los paró. Dice que ya, gloria a Dios. Dice que iban a hacer la fiesta de allá de, de Cayo Hueso. Que salen todos los, los, las mariposas, salen los, los, los gallinitas, los pajaritos, todo sale por ahí. En ese, en ese. Muchas flores. Dijeron que ni este año ni el año que viene. ¿Quién lo está parando? La pandemia. Y Dios está metido en eso. Dios está parando el mundo. Ya tú no puedes moverte como tú quieres. Tú no puedes hacer las cosas como tú quieres. Así que comienza a meterte en este sistema nuevo de paciencia. Porque Dios te está enseñando a ser una persona normal. El mundo estaba en demasiado desorden. Dios te está diciendo, estoy ordenando tus pasos. Estoy enderezando tu vida. Ya está bueno que vivas como te da la gana. El que manda soy yo, creador del cielo y de la tierra. Y van a saber que yo soy Dios. El diablo Amén. no se puede mover si Dios no lo permite. Amén. Amén. La iglesia tiene que aprender esto. Amén. Y la iglesia tiene que aprender que hay que orar. Amén. La iglesia tiene que saber que el mejor lugar que hay para ti es la iglesia, hermano. Amén. No la calle, no la playa, no la discoteca. Mira, todos los que han ido a discoteca se han contaminado. Todos los que han estado metidos en bares, contaminados. Mire dónde estaban toda esa gente, la mayoría. Gloria al que vive. Dios nos está enseñando paciencia, mis amados. Déjale las cosas en manos de Dios. Pídele al Señor sabiduría, paciencia, entendimiento. Y dile, Señor, ayúdame a entender lo que tú me estás hablando esta noche. Porque hay mucha gente que todavía se le está hablando y no entiende lo que el Espíritu Santo le está hablando. Dile, Señor, abre mis oídos. Abre mi entendimiento, Padre. Para saber que el Dios de los cielos está reinando en este momento. Amén. Y Él está Amén. haciendo como Él tiene que hacer. Amén. Y Él se va a mover como Él quiere. Y tú calladito, tranquilo. Está quieto que yo soy Dios. Y yo me voy a mover. Y voy a hacer. Pero la bendición es para los que son obedientes. Porque el que es obediente no le va a faltar absolutamente nada. No va a haber escasez en su casa. Va a haber provisión hasta que sobreabunde. Esa es palabra de Dios. Bendita esta palabra. Gloria a Dios. Los que aborrecen a Jehová se les habían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Por qué el mundo no se somete a la palabra de Dios? Por el mal testimonio de los mismos cristianos. Tenemos que tener testimonio. Yo no puse una cosa y hacer otra. Vivir de una manera y hacer otra. No, 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 no. El evangelio no es así, hermano. Yo no sé en qué tu iglesia está. Pero en la iglesia cristiana evangélica hay que vivir la palabra. Dice que ser hacedor de la palabra y no oidor de ella. Hay que practicar esta palabra. Por eso que la gente no se, no, 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 no se convierte muchas veces. Porque ve mal testimonio de nosotros. Hacemos una cosa y vivimos otra. Hicimos una cosa y hacemos otra cosa, hermano. Nosotros no podemos vivir en ese mundo. Ese mundo no es para los redimidos. Estoy hablando de los redimidos, a los lavados con la sangre de Cristo, a los que han, se han puesto ante la presencia de Dios y han dicho, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Ya tu guía y tu socorro, Jehová de los ejércitos, Jesucristo es tu Señor. Si eres tú, hijo de un Dios vivo, tú te comportas como un hijo de Dios. Tu conducta habla mucho de ti. Acuérdate que ya tú no tienes nombre, ya tú perdiste tu nombre. Ahora tú eres cristiano, aleluya, gloria a Dios, ese es tu nombre. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Lo sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. O sea, si tú le dejas a Dios todos tus problemas, Él te va a dar todo lo que tú necesitas y toda la provisión, porque todo viene de Él. Aunque, mire hermano, nada más saber 
la historia de los judíos como tuvieron 40 años en un desierto. Dio provisión, ¿no fue así? No mandó codornices, le abrió una roca para que comieran solamente, no solamente ellos, sino sus animales. Eso es una enseñanza grandiosa. grandiosa. Saber que en un, en un lugar como un desierto que no hay nada, hubo alimento, hubo agua, hubo nube, una nube de día y una antorcha de noche que era la luz. Amén. Así Dios hace en tu vida si tú lo dejas que Él trabaje en tu vida. Vámonos otra vez, hermanos. Vámonos a segunda de Samuel. Los filisteos se, se extendieron por el valle de Sirrefaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregaré en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Valperacín, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, porque esto llamó el nombre de aquel lugar, Valperacín, que significa, bueno, el Señor es Dios que quebranta que con los hijos de Dios nadie se mete no es así, gloria a Dios porque tú tienes un Dios que defiende tu causa por eso es que nosotros no tenemos que defendernos de nadie hermano no importa si la gente dice algo contra ti deja solo, entrégaselo a Dios deja tus, todos tus problemas al Señor, entrega tus cargas al Señor, no puedo con esta situación eso es lo que Dios quiere que tú hagas pero a veces nos ponemos nosotros a tratar de resolver los problemas Dios no dice eso entrega a mí mis cargas eso no está en el Salmo 55 si quieres se los muestro hermano porque la Biblia es un libro de enseñanza nosotros hemos venido aquí a aprender la Biblia es un libro maravilloso es la sabiduría y el corazón de Dios y él quiere que tú sepas eso porque el Dios de nosotros no te quiere ver desajustado emocionalmente el Dios de nosotros no te quiere desajustado en ninguna área de tu vida él quiere que tú estés feliz, que tengas gozo que tengas alegría echa sobre Jehová 55, 22 echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al gusto, gloria a Dios Gloria a Dios. Amén. Apégate y agárrate de esa promesa, hermano. Entrega tus cargas al Señor y Él hará. Consulta con Él. No te muevas sin sabiduría. Muévete consultando con Él. Porque esa es la manera que tú vas a derribar a tu enemigo en todas las facetas del enemigo. Porque el enemigo, Él te busca por un lado. Él te busca por el otro, Él te busca por el otro, pero si Él sabe ya que tú cada vez que te mueves consultas a Dios, Él tiene cuidado con quién se mete. Él va a decir, no, 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 con esa persona ni me meto, porque esa persona me conoce las cuatro, los, las cuatro vueltas. No es así que dice la gente. No, yo conozco a fulano, yo sé por qué calle se mete. Él siempre anda por la avenida de Brícola, el otro anda por la calle 8, no es así que dice. Fulanito lo vi, siempre está por la calle 8. El otro camina por Flagger. El otro camina por Brickell y la, la, en la calle 2. Otros que dicen, no, este, él camina por allá por Jayalía. No es así que dice el mundo. No es así que lo dice. Oh, sí, ya se junta con Mengano, ya se junta con Fulano. Nosotros sabemos cuál es el punto de él donde él se mete. No es así. Bueno, gloria a Dios que no estoy mintiendo. Aleluya. Y dice que se formó la pelea, pero mira lo que ellos dejaron atrás. <ríe> Parece que cuando iban a la guerra, llevaban a sus ídolos buscando protección. Pero gloria a Dios por el Dios de nosotros, con Dios vivo. Aleluya. David iba con la arca de Jehová, que esa era la presencia del Dios vivo. Él iba con el mismo Dios delante de él peleando sus batallas. Nosotros decimos que David era un guerrero. Sí, señores. Pero era un hombre sabio porque él consultaba a Dios. El que peleaba de verdad su batalla era el Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Ese es el Dios que tú tienes que buscar. Que él pelee tu batalla. Amén. Dice que dejaron allí sus ídolos. Eso está en el 5.21. Y David a sus hombres los quemaron. Quemaron todos sus santicos. Toda la sabubería que la gente carga. Cosas hechas de manos de hombre hechas de barro, hechas de madera eso no tiene vida hermanos, sepamos que lo que no tiene vida, no tiene vida no suspira, no habla, no se mueve no ponga su confianza en cosas que no tienen salud ni vida, ni pueden darle nada bueno, 
Ponga su mirada en el Creador del cielo y de la tierra. Ponga su mirada en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Ese murió y ese mismo resucitó. Y si él resucitó, tú también estás ya resucitado. Porque antes tú estabas muerto en vida. Ahora tú estás entendiendo lo que yo te predico. Porque antes tú estabas muerto y para ti esto era una locura. Pero ahora te estás dando cuenta que esto es vida y es verdad. Amén. Amén. Los quemaron. ¿Qué dice Deuteronomio 7? Vámonos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 4 y 5. Alguien que lo lea rápido, si no lo leo yo. ¿Por qué se quemaban los ídolos de la antigüedad? Se quemaban por esta razón. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a Dios exagero y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto es palabra de Dios enviada a los hijos de Dios. Quebrantaréis, destruiréis, las quemaréis. Cuando usted viene a los pies de Cristo, lo primero que usted debe hacer, si tiene altares de Dios, es hecho de mano. Debe quemarlo, porque eso no es agradable a Dios. Debo volverlos, mira, coger una, una, un martillo y quebrarlo. Porque eso no tiene vida. Usted ha sido resucitado con un Dios que dio vida. Amén. Gloria a Dios. Vámonos otra vez a segunda de Samuel. Acabó la primera parte con los con los filisteos pero otra vez vienen los filisteos mi hermano los filisteos siempre los vas a tener detrás de tu espalda en todo camino ellos van a estar mirando tu, tu vida ellos tienen el ojo puesto en ti porque los de ellos están allá afuera pero en los hijos de Dios que quieren hacer lo bueno él va a tratar de que tú te caigas que tú no adores a Dios de verdad que tú no ames a Dios que tú no leas Biblia que tú no vengas a la iglesia el Dios Mira, hermano, hay gente que le tiene más, más miedo a la pandemia que al mismo Dios. ¿Qué le parece? Cristianos que han conocido la palabra, se han apartado de Dios y han hecho una iglesia dentro de su vida. Les tengo que decir, hermano, usted que me está oyendo, si usted conoce a Cristo, ha sido redimido con la sangre de Cristo, les tengo que decir que si hay una oportunidad para que usted venga a la iglesia y no viene, le tengo que decir algo. Usted se llama Dios. Porque yo hago las cosas como yo quiero. Y eso es lo más triste de todo. Que mucha gente han hecho de sí mismo su propio Dios. Yo voy a la iglesia cuando yo quiero. Yo me muevo cuando yo quiero. A mí nadie me va a decir lo que yo quiero. Pero si tú eres un redimido de Dios. Esta palabra es para ti. Ojo con esta palabra. Si tú no te sometes. Estás llamándote. Yo soy un hijo. Yo soy un Dios. Yo soy un Dios. Yo hago las cosas como yo quiero. Consultando a David, vamos otra vez al 23. Consultando a David a Jehová, él le respondió: No suba, sino rodéalo. Otra vez vienen contra él. Los, perdón, el 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron el valle de Refaín. Consultando a David a Jehová, él le respondió: No suba, sino rodéalos. El Dios de la estrategia. Pero ¿por qué dio la estrategia? Porque él buscaba de Dios. Él era un hombre sabio. Soy guerrero, pero soy sabio. Primero busco de la dirección de lo alto. Y detrás a ellos. De, dice, no subas, sino rodéalo y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. No te vayas de frente. Mira, vete por esta línea. Escóndete ahí. Hasta que yo te diga, muévete. Va a haber un ruido en las balsameras. Ahí cuando ese ruido se mueva, ahí tú vas a salir. Y lo vas a agarrar porque lo vas a agarrar por el otro lado. Gloria a Dios. Cuando ellos estén aquí, tú vas a ir por acá y lo vas a agarrar por atrás. Gloria a Dios. Estrategia. Por eso es que es bueno consultar a Dios. Porque Él te va a dar la estrategia para tu futuro, hermano. Él te va a dar estrategia para que tú sigas caminando en este mundo. Él te la va a dar. Pero confía en Él. Descansa en Él. 
no busques tu propia, lo mismo que tú quieres. No, 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 yo hago las cosas como yo quiero, yo, como yo pienso, como yo pienso. No, no, no. Señor, yo presento mi vida ante ti y quiero que tú seas mi guía. No permitas que yo me vaya a lugares donde no debo ir, ni juntarme con gente que no me debo juntar. Ayúdame, Señor, en este caminar, porque este es un peregrinaje. Que todos los cristianos queremos un día estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. No hay diez caminos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en el libro de Juan 14, 6. No hay muchos caminos, hermano. Por lo tanto, esto es un camino donde tú debes levantar a tu hermano, a fortalecer a tu hermano. No trates de derribar a tu hermano. Acuérdate que tu hermano fue redimido con la sangre de Cristo igual que tú. No tengas nada contra tu hermano. Cuidado, 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 hermano. Nosotros estamos en tiempos difíciles. Y estos son tiempos de hermandad, tiempos de unidad. Tiempo de amarnos, de respetarnos, de ayudarnos, de proveer unos por los otros, de mirar unos por los otros. No pierdas tu llamado, tu llamado a servir a Dios. No te vayas por otro camino. Ten cuidado. Gloria a Dios. Pongámoslo de pie, mis amados. Gloria al que vive. Santo es el Señor. Dios quebrantará tu enemigo. Dios peleará, pero tú tienes que consultar primero con Jehová. Clama a él y él responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias porque esta noche hemos venido a recibir palabra tuya y queremos, Señor, llenarnos de ti. Queríamos llenarnos de ti y ahora vamos llenos de tu presencia, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabiamente. No permitas que la pandemia te ponga triste, deprimido, cansado, agotado. Te ponga en una situación que tú mismo dices, no puedo más. Entrega esa carga a Jehová y Él hará. Dile, Señor, dame fuerza donde no las tengo. Ayúdame en estos momentos. Provee porque yo sé que Dios provee. Consúltale, háblale. Conversa con Él y dile, Señor, te necesito. Ayúdame, Padre. Y Él lo va a hacer, mi hermano. Él está esperando que tú le hables. Está esperando que tú le busques. Él está esperando porque Él quiere oír de ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Y bendigo a todos mis hermanos que están presentes y los que están en las redes sociales. Alcánzalo. Y Él te alcanzará. Abre tu corazón. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Estamos en victoria.